出不惑道雨，影子踏过潮汐，海浪追赶足迹，打过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步忽远忽近，别太贪心。风越过分，下了秘密，藏不住你的气息。惩罚后，一场大雨恰好困在一起，便离边关。买了冷气，分没雪，还如雨滴，别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天，不好意思，我的意义不仅是碳酸饮料和秋衣，清澈透明的勇气，不要有阻碍，我想都说出来。还是不行啊！啊！谁说要在山顶等我的？啊！太丢人了！啊！不行了！啊！啊！啊！你那杯子什么呀？那个烧烤工具。哇！那个真够实诚的。起来吧，请你吃烤肠。十八岁吗？想什么呢？马上就要校运会了。是啊。我马上就要进校队了。这么有自信。一定能跳好，当然能，相信我。你为什么那么喜欢跳高啊？没什么理由，就是喜欢。别人都说我不行，我要跳给他们看，就那么简单上个小狗，可以可以可以，就比你们晚半个小时。哎，看来我还是老当益壮啊。哼。哦，行了，你去找你同学吧。你不跟我们一起吗？我们在半山腰租了一个别墅，你跟我们一块儿吧。我去干什么呀？我跟你们又玩不到一块儿去。行了行了，走吧走吧。走啊。去半山腰也是这条路。你不是怎么知道？哎，是。吴教练，我们学校再见。啊！进进进进！你怎么能把我这儿呢？哎，哎，啊，不行啊你！哎，我不玩了，玩不起是不是？你自己玩。吃个苹果。好、哦，谢谢。饭好没有啊？饿死了，陈建平。好了，还不快来帮忙？自己忙吧。讲义气啊，讲义气就赶紧过来，跟这帮小孩玩，太尴尬了
我去做博士啊，人家也邀请我。要不然你现在回来，我买箱啤酒。我好歹算是个老师，现在走多想家子气。嗯，那你准备明天帮你介绍好到几点啊？估计没一会儿我就不行了。嗯，挂了吧，拜拜。我们来玩折手指吧。我们六个人依次说一件事儿，如果我们自己也是这样，或者做过，那就先折一根手指。先折满一只手的，就得受到惩罚。啊，我先来，我先来。嗯，我没有女朋友。教练，你有男朋友？你谁啊？刘老师，你有男朋友啊？不是女朋友吗？女性同僚我太多了，这怎么就没有了呢？耍赖你这是？谁耍赖？韩大，该你了。那我自爆一个吧。从来没谈过恋爱。段雨成，你撒谎。我没撒谎，我没谈过恋爱。啊？怎么可能？真的假的？这不很正常吗？没谈过恋爱又不丢人，不对，我也没谈过恋爱。那你能跟人家比吗？过分啊！你说一个。好,好，我来说。还从来没有人跟我告过白呢。嗨，这不很正常吗？你。段雨成，你又撒谎。我没撒谎，真的没有人跟我告过白。不可能吧？我向你保证，保证没有人给我告过白。真的假的？不可能吧？这个叫什么？那个什么什么效应，反正就是说，太帅、太漂亮的人，反而没有人追。晕轮效应，晕轮效应。对呀、啊。哎，好了好了，喂，晕轮快来呗，来呀来呀，快来，等你啊。哎，罗教练呢？来，到谁了？罗教练，快快快回来，就等你了。来，该吃鱼了。啊，好，我来吧。行了，我来晚了。说吧，想知道点什么关于你们罗老师的八卦？必须是八卦呀！没有八卦。行，那我就给你们讲讲罗老师的风流史。哦，什么风流史啊？你能不能不要在我的学生面前诋毁我的形象？那是诋毁吗？那是证明罗老师有吸引力啊！罗老师招人爱呀、啊。那倒也是，说说吧。我记得啊，有一个练乒乓球的，没错吧？啊，还有一个，哎，还有一这个，嗯，扔铁饼吧。哎，一看这是好学生。来来来来来，好学生，好学生。嗯，老小。哎呀，你可别说了，你还好意思说呢？那不因为你出卖我。我那是出卖你吗？恬静共荣辱，百米一条心。我作为你师哥，我不得为你的幸福着想吗？滚！罗老师那个时候就这么受欢迎啊？嗯。哎，我的。开屏不用了。没事吧？你没事吧？没事吧？吓着你徒弟了？没事吧？我是觉得，就是换个话题吧。这好早以前的事儿了，听着挺没意思。嗯，就是换个话题。行，那就换一个话题。零八年奥运会，博尔特刚跑出九秒六九那年。教练迷博尔特迷疯了，恨不得每天穿一文化衫，上面印着博尔特，你知道吗？<笑>然后最过分的，就是每次训练结束要逼着我们全体人，哎
，特别土，我们当时觉得太丢人了，你知道吗？多帅呀、啊，这个！行了啊，你给我留点隐私吧。怎么小时候就认识你了呢？认识我怎么了？认识认识我，你亏了吗？我这从小帮你打架，啊，打水，你帮我洗脚。罗老师，你和吴泽教练算是青梅竹马了吧？嗯，算了，算了，算了，当然算了。来来来来来，敬青梅竹马，青梅竹。还行啊，谁不行？慢点。行吧，你们回去吧。罗老师、吴老师，路上小心。回去吧，回去吧。不是，再见。这是。哎呀，你还给人家。哎哎，拜拜拜拜拜拜，慢走慢点慢点。哎呀，那师哥您小心。您小心。您慢走。您慢走。段宇成，段宇成，你干嘛不理我？我，段宇成，你没事吧？对不起啊，我没想到你反应这么大。没事没事，我有点怕痒。你有事吗？其实，我有话想跟你说。算了，氛围都没了，改天再说吧。行、啊，那这样你先回去吧。呃，我突然想起来，我有点事儿，我要跟教练说一下。哦。鸡腿子，哎呦，没想到啊，你这一件件事儿记得挺清楚啊。嗯，你过奖了。哎呦，不知道他有你这些年暗恋我呢。我哪敢啊！你想想，哎，体校那种恶虎扑食的环境，真的，想争到你也比上奥运都难。哼。你这话当年话上瘾了吧？谁不怀念年轻的时候呢？现在也年轻。呃，那会儿你就是一小丫头。看现在，你快成罗教练了。哎呀，行了，没睡吧？你说说你，就这么点回酒店的路，都快让你走到天亮。我那为了迁就你，怕你今天运动量太大，年纪大了扛不住。晚安。哎。嗯。要不咱明日出去？看到底谁年纪大？是，约就约，谁怕谁。拜拜。
算一场。干嘛？你说实话，你到底喜不喜欢谁？啊！啊！咋说呢？集合，你腿酸不？不酸。哼，你说实话。你酸吗？不酸。行了，接着睡。我睡个回笼。哎，段宇成，你今天跟我们一起坐缆车吗？我是不是对他做什么？他今天怎么那么反常啊？一会儿想吃点什么呀？随便吃点呗。下午还得训练呢。回来就练，我教练，真的，给你点个赞。校运动会之后就是全省的高校运动会了，学校有两个跳高名额，我想看看他这次的发挥。俩名额，江天肯定占一个，还有一个……啊，对了，你们今年新淘弄来那个，就那竹签子叫叫什么来？刘山。啊，对。老王的新宠，我看过他跳，是还行。反倒是江天，训练一把手，一到比赛就下比赛。他家里条件本来就不好，要不是体育生不用交学费，还有补助呢，估计大学都上不了。去年他妈妈重病，他们全家人都等着他，比赛拿奖金接济，想的多了。自然压力也就大了。哎，你去年不是帮他申请什么奖学金，应该多少能缓解点吧？但愿吧。怎么了？段宇成要请假。哎呀，国庆好不容易放两天假，你让人孩子好好歇歇呗。正好，咱们俩吃顿好的。不不，不对，他有问题。能有什么问题？小孩贪玩，这不很正常吗？我太了解他了，他不是一般小孩。平时恨不得多练一会儿，怎么可能要比赛了忽然不练了？他不会是爬山受伤了吧？哎。尽管现在段宇成的那个朋友。段宇成，往前走，幺幺七。段宇成，段宇成，有老师声音。
罗老师，你怎么在这儿？段宇成呢？这他不是出去了吗？怎么了？他没出什么事儿吧？他能出什么事儿啊？等他回来，让他来找我。哦。队长，队长。喂。你人呢？我，我我妈来找我了。我陪她，这会儿我我们逛街呢。啊，你妈来了？对啊。哎，不是罗教练，咱们不是说了互相信任吗？你这突击检查我宿舍，不会是为了怕我逃训吧？那倒没有。下回家长来了，提前说一声啊，下不为例。你放心，后天的比赛我不会缺席的。好，挂了。真的想多了。南湖大学第六十七届校运会现在开始。三零，十二秒零一，零二名，十一秒七二，嗯，一名十，能跑队的运动员跑出这种成绩，有什么好嘚瑟？能跑百米啊！哎，同学，你好。是学生吧？哦，是我是。你们系的段宇成没报百米吗？哎，他临时不比了，这我才替上来的。临时不比了？啊，累死我了。啊、哦，谢谢。怎么回事？怎么了？段宇成没跑百米。没来就没来呗，他可能等专注于一个项目拿成绩呗。他这人精力旺盛，最喜欢尖下了。你去那边看看。不好意思，让你，谢谢。张大明，我看看呗。段宇成前边跳了个一米八，后边一直免跳，直接叫两米一。别光在呢。其实你跳这么多，我这要保存实力怎么着？哇！一边待着去。两米一零，段宇成。
比赛了，忽然不练了，你不会是爬山受伤了吧？你人呢？我我妈来找我了，我陪她，这会我我们逛街呢。你放心，后天的比赛我不会缺席。第一时间冰敷了吗？超过四十八小时吗？教练没事儿，其实伤的不重。走，去跟高教练说弃赛。弃赛？别呀、啊、别呀、啊！快一点！教练为什么要弃赛啊？我都练了那么久了，而且我喷药了，真的不影响。我不弃赛，我从来就没有放弃过比赛，我一定要进校队。你们俩什么情况？高教练，还有七赛。别，高教练，我还想跳。边去。小罗，你是专业的，你干体育多少年了啊？中指锥拿起来了，你往赛场里边冲，我专业，不讲体育精神。对不起，高教练，这事儿你不能怪卢教练，是因为我。坐下，闭嘴。高教练，我的错，我这会会向学校交代，但是今天，段玉成真的不能再比了。陈总，别教练，你相信我一次，我可以的。段宇成，你知不知道你的行为会断送你一辈子的运动生涯？你知不知道你有可能永远都比不了？那我不要，我能走的。快点坐下。我能走。快点坐。啊。教练，我这。有一部电梯是故障了，我们的维修人员正在抓紧修理。另外那部呢，是优先保障重伤、重病这些没有办法行动的病人。那如果大家放心的话呢，我可以走楼梯的。谢谢妹妹。对，但是我们没办法，抓紧，正在修理了。对对对，我们的维修人员正在修理。教练，要不然。上来，背你上去。别别别别，教练，我我能走。闭嘴，我让你上来，快点。
，你可真够沉的。教练，我自己上去吧。别废话，上来。左侧的脚面韧带轻微撕裂，软组织损伤，但骨头没事儿。输三天液消炎，回去按时中药外敷。还有养伤期间啊，要避免患者过度行走，注意休息。我我感觉没那么严重。医生，我是运动员。我平常还需要训练呢，可以适当做一些无负重的关节运动，循序渐进锻炼，不能急，以免影响到这韧带的愈合。另外呢，多吃一些含蛋白质、含钙高的食物，包括蔬菜水果。这孩子身体素质还是不错的，伤也不是很严重。休息好的话，三周左右，差不多了。三周啊，医生，我我我,我休息三天。休息就多休息吧，你也不需要再训练了。教练，你刚刚说的话什么意思？你的意思是，我先养好伤，然后再想训练的事儿，对吗？你放心，我很乖的，我我一定听话。你的伤是我给你当教练期间造成的，我有责任。明天转会队医那里，我会让他们好好照顾你。不过。你伤好了以后，我们两个之间就没有关系了。至于你之后还要不要训练，跟谁训练，都跟我无关。别啊，教练，我我知道我错了，我会改的。你别生气了，好不好？我有什么好生气的？那你就不要不管我。我就你一个教练，我就想跟你一个人练。我给你当教练的前提，我已经跟你说的很清楚了。我们两个之间要互相信任，不隐瞒，不欺骗。我信任你了，你呢？我，我就是怕你担心我。你这样的运动员，我带不了。教练，你再给我一次机会好不好？我保证下不为例，行吗？我还有事儿。一会找人给你送吃的，把人给你送回学校。教练，教练，罗教练。你这回可把罗教练折腾得够呛，我跟他道过歉，是吗？小屁孩没青春，起来吃饭。
你跟罗教练很熟吗？熟啊，我跟他什么时候认识的？你又不是不知道。那你是他男朋友吗？这么明显吗？真的假的？假的。现在还不是。你还有心思打听这些呢？就因为你这些破事儿，知道罗教练被老王骂成什么样吗？还好，就是一校运会。要真是什么大型比赛，你罗教练的教练生涯就断送在你手里喽你要是存心招他烦，你就发。是不是？不吃我就带你办出院手续了啊。日出不惑倒影。自他过潮汐，海浪追赶足迹，他过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步胡言乱语，别太贪心。风越过分，下了秘密，藏不住你的气息。惩罚后，一场大雨恰好困在一起，便利店关。买了冷气，分为雪，还如雨滴，别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天对我的意义，不仅是盘算饮料和秋衣，清澈透明的勇气。